இன்றைக்கி காசிமேடு என் ஃபோரில் ஃபிஷிங் பண்ண போகிறோம் த்ரீ தேர்ட்டிக்கெலாம் கிளம்பலான்னு பார்த்தோம் ஆனால் வழக்கம் போல் லேட் ஆகிடுச்சு அங்கே போய் ஃபிஷிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பைட்டுக்காக எதனா வாங்கணும் அதாவது நம்ம அந்த முள்ளில் வந்து எற வைப்போம் தெரியுமா அதுக்காக எறா இருக்கா வந்து பார்த்தோம் கிடைக்கல அதனால் வந்து கடம்பா வாங்குகிறோம் நம்ம வந்து கடம்பாவும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ கடம்பா வாங்கிட்டோம் என் ஃபோருக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம் அங்கே பாருங்கள் நம்ம மீனவக தோழர்கள்லாம் வந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்காக விடிய காலையிலே லான்ச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க கடலுக்குள்ளே நல்ல அழகான சீனில் இதுதான் நம்ம ஃபிஷிங் கிட் பாக்ஸு ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிக் இருக்கும் ரிக்னால் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம தூண்டிலில் வந்து முனையில் வந்து நம்ம பின் பண்ணுவோம் அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தூண்டில் முள்ளெலாம் இருக்கும் முன்னாடி வந்து வெயிட் இருக்கும் நம்ம வந்து இந்த ரிக்கில் வந்து ஒரு முள் கட்டலாம் இல்லை ரெண்டு முள் கட்டலாம் இல்லை மூணு நாலு கூட கட்டலாம் இது வந்து மீன் மாற்ற சான்சஸை வந்து அதிகமாக்கும் நம்மளோட ரிக்கில் வந்து இப்போ நம்ம ரெண்டு முள் கட்டியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு முள்ளுமே வந்து பதினாறாம் நம்பர் முள் ஏன்னா ஒரு ஒரு முள்ளுக்கும் சைஸஸ் இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பதினாறாம் நம்பர் முள் இதை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி ஃபிஷிங் பண்ண போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிஸ்கோபிக் ராட்னு சொல்லுவாங்க இந்த ராடை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக சின்னதாக்கி அப்படியே பெருசாக ஆக்கிக்கலாம் கேரி பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் இந்த ராடு கீழே தான் வந்து ரீல் இருக்கும் அங்கே பாருங்கள் அந்த ரீலோட முனையில் வந்து பின் இருக்குது அந்த பின்னில் தான் வந்து இப்போ நம்ம ரா நம்மளோட ரிக்கை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக இந்த என் ஃபோர் ஃபிஷிங் ஆர்பர்ன்றது காசிமேடு ஃபிஷிங் ஆர்பருக்குள்ளே போகிறதுக்கான வழி இது ஆக்சுவலாக கடலுக்குள்ளே போகணுனாலும் இந்த வழியாக வெளியே போய் தான் கடலுக்குள்ளே போக முடியும் இதுதான் நம்ம பெய்ட்டு இதை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணி நம்மளோட முள்ளில் வந்து இதை வந்து சொருவிக்கணும் அதை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்து நம்ம இதை வந்து இதில் சொருவணும் இல்லைனா வந்து நீங்கள் கேஸ்டிங் பண்ணும் போதே வந்து இது கீழே விழுந்துடும் அப்புறம் வந்து நீங்கள் கேஸ்டிங் பண்ணுறதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை கேஸ்டிங்னா என்னென்னு கேட்குறீங்களா இப்போ பண்ணுவோம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம கேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இதுதான் கேஸ்டிங்கு இப்போ நம்ம ரிக்கில் இருந்த வெயிட்டை வந்து இழுத்துட்டு போய் இந்த ரீல் அப்படியே இழுத்துட்டு போய் உள்ளே விழுந்துடும் அப்படியே ஆழத்துக்கும் போயிடும் ஆக்சுவலாக மீன் வந்து மேல் மட்டத்தில் இருக்காது கீழே தான் இருக்கும் அந்த ரிக்கில் இருக்க வெயிட்டு வந்து அந்த இறையை வந்து கீழ் மட்டம் வரைக்கும் கொண்டு போயிடும் இங்கே வந்து நம்ம மட்டும் மீன் பிடிக்கல பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதுலேயும் எக்ஸ்பர்ட்டாகவும் இருக்காங்க ஃபஸ்ட் கேஸ்டிங்கில் எதுவும் கிடைக்கல பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இவங்க வந்து லைவ் பைட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது உயிரான எறாவை வந்து இவங்க முள்ளில் வந்து குத்தி போடுவாங்க அந்த உயிர் எறா எங்கே கிடைக்குன்றது ஒரு வீடியோ நம்ம பண்ணுவோம் தனியாக பாருங்கள் அவங்க என்னென்ன மீன் பிடிச்சிருக்காங்கன்னு வாழை மீன் பிடிச்சிருக்காங்க பக்கத்துலேயே விலை மீன் இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எறா எடுக்கிறாங்க பாருங்கள் இது செகண்ட் கேஸ்டிங்கு ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு எதுவும் மாட்டில் 
இதில் வந்து என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்தில் இருக்க இந்த எக்வட் ஃபிஷர்மேன்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்ககிட்டலாம் அப்படியே கேட்டோம் கேட்டால் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற முள் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய முல் அதனால் வந்து அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அதனால் நாங்கள் போய் இருபத்தி ஓராம் நம்பர் முள் அதாவது நம்பர் ஏற ஏற வந்து சின்ன முள் ஆகிட்டே போவோம் பதினாறாம் நம்பர் முள் வந்து பெருசு இருபத்தி ஓராம் நம்பர் முள் வந்து சின்னது அதை போட்டு கேஷ் பண்ண பாருங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷு மாட்டிக்கிச்சு இது வந்து ஓரா அப்படின்ற ஒரு ரகம் இந்த மீன் இது வந்து கையில் பிடிக்கக்கூடாது ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் இதோட ரெண்டு பக்கம் இருக்க முள்ளும் பார்க்கலாம் நீங்கள் பிளேட் மாதிரி இருக்கும் சின்ன முள் போட்டோன்னா மாட்டிக்கிச்சு சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு இது ரெண்டாவது மீன் இருபத்தோராம் நம்பர் முள் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுவும் ஓரா தான் இது மூணாவது மீன் இதுவும் ஓரா மீன் தான் இது நாலாவது மீன் இதுவும் ஓரா மீன் தான் கையில் பிடிக்கக்கூடாதுன்றதுனால கட்டிங் பிளேயரில் எடுக்கிறோம் இது வந்து பாறை மீன் அந்த ஓரா மீனோட இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நம்ம சாப்பிட்ருப்போம் நீங்கள் கூட சாப்பிட்ருப்பீங்க அந்த பாறை மீன் இது வந்து இருபது கிலோ முப்பது கிலோ வரைக்கும் வளரக்கூடிய மீன் இது அதுக்கு மேலேயும் வளரக்கூடிய மீன் இது இது ஆறாவது மீன் இதுவும் ஓரா மீன் ஏழாவது மீன் இதுவும் ஓரா மீன் எட்டாவது மீன் இதுவும் ஓரா மீன் இந்த மாதிரி அந்த முள்ளை மாற்றினதுக்கப்புறம் நிறைய மாட்ட ஆரம்பிச்சிது இதுவும் பாருங்கள் இதுவும் ஓரா மீன் தான் மாட்டிருக்கு இதுவும் ஓரா மீன் தான் இங்கே பாருங்கள் இயற்கையே நம்மளை சுற்றி பலவிதமான உணவு பொருட்களை அப்படியே அள்ளி கொட்டி வச்சுருக்கு இதெல்லாம் நம்ம அடையணுன்னா நம்மளுக்கு தேவையானது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்கில்லு கொஞ்சம் எக்யூப்மெண்ட்டு அதோட முக்கியமான ஒன்று பொறுமை இது இருந்ததுன்னா இங்கே பாருங்கள் அதுக்கான பலன் தான் இது வழக்கம் போல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டமாரன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை அழுத்த மறந்துடாதீங்க ஏன் அதை அழுத்தணுன்னா இந்த மாதிரி பல விதமான ஃபிஷிங் வீடியோஸு லைனாக வந்துகிட்டே இருக்குது நம்ம வேறு வேறு லொக்கேஷனுக்கு போய் இன்னும் சூப்பர் சூப்பர் மீனெல்லாம் வந்து பிடிக்க போகிறோம் அந்த வீடியோலாம் லைனாக வந்துகிட்டே இருக்குது அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க பெல் ஐக்கான மறக்காமல் அழித்திடுங்க பாய்